ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് കുറച്ച് ഫാക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ട്രെയിനിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്നാലും ട്രെയിനിലെ ഏറ്റവും ബാക്ക് ബാക്ക് കോച്ചിൽ അതായത് ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ കോച്ചിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറയിൽ പുറകെ ബാക്ക് കോച്ചിൽ പുറകിലായിട്ട് ഒരു എക്സ് ആയിനുണ്ട് എക്സ് ആയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൽ വി എന്നൊരു ലെറ്ററും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റും ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്റ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ട്രൂത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാം ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതിൽ പിക്ചറോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് പത്തെന്നുള്ള ടൈമാണ് പത്ത് പത്തെന്നുള്ള ടൈമാണ് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അവർ ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആ ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂടുതലും ചൂവിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇവരായിരുന്നു കൂടുതൽ ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂവിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫീൽഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആൻസർ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ട്രൂത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക്കലി ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിൽ ബാക്കിലെ കോച്ചിൽ അതിൻ്റെ പുറവശത്തായിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ അത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലെ കോച്ചാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു റെയിൽവേ ഗാർഡിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഒരു ഗാർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അതിനെ ആ ട്രെയിനിലെ എല്ലാ ബോഗികളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ബോഗിയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലെ കോച്ചും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് ഒരു ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ പുറകിൽ എക്സിമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേയിൽ കൺസേൺഡ് ആ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കിലെ ബോഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്ക് ബാക്കിലെ ആ കോച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് കോച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന എന്നാണ് ആ ഒരു ഗാർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിലെ ബാക്കിലെ ബോഗിൽ എക്സ് എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിൽ താഴെയായിട്ട് ഒരു എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്ററുണ്ട് രണ്ട് എൽ വി രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വർക്കിൽ നിന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അന്നേരം എൽ വി എന്ന് അതിനകത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് വർക്കിലാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഇതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ താഴെയായിട്ട് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റുണ്ട് ആ റൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രിയിലും നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നല്ല ചില സമയത്ത് അതായത് നൂറിലൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സേഫ്റ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസസിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബോഗികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ നിന്നും വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡ്ലി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചസ് വാച്ചസിൻ്റെയോ ടൈം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ അല്
എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ അതൊരു വി ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വി ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതലും വി എന്ന് പറയുന്ന വിക്ടറിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും കൊണ്ടും കൂടെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളറിയാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ മെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവും ത്രീയും സിക്സും നയനുമാണ് ഇത് നാലും കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നാലിനെയും കൂടുതലായിട്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പത്ത് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വാച്ച് കമ്പനീസിൻ്റെയോ വാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ ലോഗോസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ലോഗോസോ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനും ആ ക്ലോക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടെൻ ടെന്നിൽ വെക്കുമ്പം അതിനെ കൂടുതലായിട്ടൊരു ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്ത് പത്തിൽ ഈ ക്ലോക്കുകൾ വെക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോളക്സ് പോലുള്ള വാച്ച് കമ്പനീസ് എട്ട് ഇരുപത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് അമ്പത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് കൂടുതലായിട്ടും അവരത് ആ ഒരു അതിനെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും അവർ പത്ത് പത്തെന്നുള്ള നമ്പർ ആ ഒരു ടൈമിലേക്കാണ് വെച്ച് ക്ലോക്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അതാണ് മജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഈ പത്ത് പത്തെന്നുള്ള നമ്പർ പത്ത് പത്തെന്നുള്ള ടൈം ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന് ആരെങ്കിലും അസാസിനേഷനുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥ റീസൺ അത് അവസാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു പ്ലേയിങ് സമയത്ത് ഗെയിമിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ചൂവിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചൂവിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യുകയും ബോൾ ചെയ്യുകയും ബോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു കൂടുതൽ ചൂവിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചൂവിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂവിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ പറയാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ രൂ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലായ സയൻസ് ഞാനൊരു സയൻസിൻ്റെ സയൻസ് ബേസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്നില്ല അതായത് അഡ്രിനാലിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതിനെ അതിന് അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതായത് അഡ്രിനാലിൻ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അഡ്രിനാലിനാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്സൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ അതുപോലെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയം ഉത്കണ്ഠ ആവേശം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്രിനാലിനാണ് അതുപോലെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് തലച്ചോറിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയവും ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉത്കണ്ഠ ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗെയിമിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തെയും ആവേശത്തെയൊക്കെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഈ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുന്ന അഡ്രിനാലിൻ കൊണ്ടാണ് അഡ്രിനാലിൻ്റെ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കുറെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചൂവിങ്ക് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ചൂവിങ്കം കഴിച്ചാൽ ഈ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് കൂളായിട്ട് നിന്ന് ബോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചൂവിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയം തോന്നുമ്പോഴോ ധൈര്യമില്ലായ്മയൊക്കെ തോന്നുകയാ
ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് റീസണാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിന് പലരും ഇതിനകത്ത് ഇത് മൂന്നും അറിയാവുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചവരുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് റീസൺ ഇതാണ് അന്നേരം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നമുക